എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡി യു ലെവൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ലേണർ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവ്രി ഓർഗനിസം ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ഈസ് അറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സേ അതർ ഓർഗനിസം പ്ലാൻസ് വാട്ടർ എയർ ലൈറ്റ് ലാൻഡ് എക്സെട്ര ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനിസം ഓൾ ദ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവിയിലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം തന്നെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റ് ജീവികളായിരിക്കാം അതായത് സഹജീവികളായിരിക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വേറെ ജീവികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വായു വെള്ളം വെളിച്ചം ഭൂമി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ജീവക അജീവക ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ജീവക അജീവക ഘടകങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവനില്ലാത്തതായി നമ്മൾ കരുത കരുതാക്കപ്പെടുന്ന വായു വെളിച്ചം മർദ്ദം ഇതെല്ലാം പരിസ്ഥിതി തന്നെയാണ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനിസം ഓൾ ദി ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി അടങ്ങുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി Environment can be defined as the natural surrounding of that organism which directly or indirectly influences the growth of the organism. We know that we are living in our lives, 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 നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അബയോട്ടിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിങ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് വേണം വായു വേണം ജലം വേണം മർദ്ദം വേണം അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കമ്പോസ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യനെ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് മാനിച്ചു പോരുന്നു പരിസ്ഥിതി എന്ന് മാനിച്ചു പോരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ എറ്റമോളജിക്കൽ മീനിങ് ആദ്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച ആൾ ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻവിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേക്കബ് വാൻ ഇർക്കൂളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ചില ചർച്ചകളിലാണ് ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങിയത് വിത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബീൻ സച്ച് എ ജനറലൈസ് ടേം ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ബിക്കം എൻ നെസസിറ്റി അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പല മീനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും കോൺസിക്വൻസസും സോറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോ
അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘടനയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് വായുമണ്ഡലമുണ്ട് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമാണ് അതായത് നദികൾ തോടുകൾ ചാലുകൾ മഹാസമുദ്രങ്ങൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് വരും ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബയോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള എന്തും അതിനകത്ത് നോക്കൂ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫ്ലോണ എന്ന് പറഞ്ഞ അനിമൽസ് ആണ് മൈക്രോബ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവികൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുമ്പം ആളുകൾ സൊസൈറ്റി എക്കോണമി അങ്ങനെ പോവും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വി ആർ മോർ കൺസേൺ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രം അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അസ് ദ കൾച്ചറൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആ ലെറ്റ് ഇത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ബാക്കി ബയോളജിയിലും എക്കോണമിയിലും ആണ് ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് എക്കോണമിയിലാണ് ആ കൾച്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴുള്ളത് ജീവനുള്ള കുറേ ഘടകങ്ങൾ ജീവനില്ലാത്തതും ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ ലിവിങ് കോമ്പോണൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു അതിന് വേറൊരു വാക്കുണ്ട് അതാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റത് ഫിസിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ഫിസിക്കൽ കോമ്പോണൻസിനെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജീവനില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേറൊരു പേരും ഉണ്ട് അബയോട്ടിക് ഇനി ബയോട്ടിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് ജോബ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെടികൾ ആകാരമാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനിമൽസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റുകളെയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകസ്കമ്പോസസ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളത് അപ്പോൾ ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഈ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അബയോട്ടിക് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എഡാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു സോയിലാണ് സോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റമോർഫിസസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഡാഫിക്കിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു ഇതിൽ കോമ്പോണൻസിന് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട് അമേരിക്കൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട് അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഈ ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അമേരിക്കൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ബയോസ്പിയർ ആൻഡ്രോസ്പിയർ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കോമ്പോണൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെള്ളമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പം എയറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് അതായത് വായു കൊണ്ടുള്ള വായുമണ്ഡലം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം വായു കൊണ്ടുള്ള മണ്ഡലം അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും സ്വഭാവവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പാളികളുണ്ട് പാളികൾ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ അവർ പറയുന്നത് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവനില്ലാത്തത് റേഡിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവൻ ഉള്ളത് അതിൽ എല്ലാ ഓർഗനിസംസും അനിമൽസും വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സംഗതിയിലേക്ക് പോവാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി സ്പിയേഴ്സിലേക്ക് പോകാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആറ്റംസ് എന്നും സ്പാരിയ എന്നും ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ സ്പാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ എന്നാണ് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് എന്താണ് അടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാതകങ്ങളും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് വരും അതിപ്പം ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആർഗൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏറ്റവും അധികം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ പിന്നെ ആർഗനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് അളവിൽ താഴെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറിയാം മൈക്രോ ന്യൂട്രിജൻസ് അറിയാം അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ലെയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ലെയറിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ തിക്നെസ് അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാളികൾക്ക് പേരിങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാളി ട്രോപ്പോസ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ദെൻ മെസോസ്പിയർ തെർമോസ്പിയർ എക്സോസ്പിയർ ഈ ഓർഡറിനെ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ടി എസ് എം ടി ഇ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടി എസ് എം ടി ഇ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ലെയർ ട്രോപ്പോസ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ മേലെ മെസോസ്പിയർ ദെൻ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ രണ്ട് ടി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ തെർമോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെസോസ്ഫിയർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്നതാണ് മെസോസ്ഫിയർ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ലെയർ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ സ്പിയറിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ കണ്ടോ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും തിന്നെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ പോൾസിൽ നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്റർ അതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പോളർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മാസിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിക്രീസിങ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ലെയറിനെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവയെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെ ട്രോപ്പോ പാസ് എന്നും വിളിച്ചു പോരുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നും പത്ത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ട്രാ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലെസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് ഡെൻസിറ്റിയും കുറവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേ കണക്കിന് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വെതറും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഓസോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നത് അവിടെയാണ് ഓസോൺ പാളിയുള്ളത് ഈ ഓസോൺ പാളികളാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് അധികം വരുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പർ ബൗണ്ടറി സ്ട്ര
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഇനി എക്സോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് എക്സോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത് ഔട്ടർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇനി തെർമോസ്ഫിയറിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെവിടെയാണ് അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് മീറ്റിയോർസ് കാണപ്പെടുന്നത് അയണോസ്ഫിയർ എന്നും തെർമോസ്ഫിയറിനെ വിളിച്ചു പോരുന്നു അപ്പം സാറ്റലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ അല്ലേ കുറേ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ച സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ അല്ലേ അതെല്ലാം ഓർബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിലാണ് മീറ്റിയോർസ് കാണുന്നത് അയണോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പാളികൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഫിയറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ആ പിക്ചറിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഗ്രീനറി ഉള്ളത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓസോൺ പാളി വരുന്നു അടുത്ത സ്പിയർ മെസോസ്ഫിയറിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അപ്പോൾ ഓരോ പാളിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും തിക്നെസ്സിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാളികളെ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓസോൺ ലെയർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണെന്നും കൂടി അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പാളികളാണ് ഇനി നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എല്ലാ വാട്ടർ റിസോഴ്സും ഇപ്പോൾ ഓഷ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സീ റിവർ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഇൻലാൻഡ് ബോഡീസ് എല്ലാം ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനകത്ത് വരുന്നു ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം എന്നാണ് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം നീരാവിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസുകളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് ഭാഗത്തോളം വെള്ളമാണ് അതായത് സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മാത്രമേ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഗ്ലേസിയർസും പോളാർ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഓഷ്യൻസ് ആണ് അതിന് താഴെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് പോളാർ റീജിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അധികം വെള്ളം ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിലെ മെയിൻ കോൺസിക്വൻസസ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മഹാസമുദ്രങ്ങളാണ് ഓഷ്യൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും വരും ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സ്നോ ക്യാബ്ഡ് മൗണ്ടൈൻസും ഗ്ലേസിയർസും വരും ഓക്കെ ഇനി ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മണ്ണാണ് വരുന്നത് ഒരു എർത്തിൻ്റെ സോളിഡ് കോമ്പോണൻ്റ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മണ്ണ് തന്നെയാണ് റോക്ക് സോയിൽ മിനറൽസ് എല്ലാം ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നു ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ അതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയറിൻ്റെ വേറെ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ ജീവികളും ഈ പറയുന്ന ബയോസ്ഫിയറിലുള്ളതാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും അധികം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോറി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്ക